O tempo é sem dúvidas uma das coisas mais fascinantes que temos experiência, pois nada resiste a ele. Pessoas, animais, construções, natureza, pensamentos e até mesmo este universo não é exceção. Tudo algum dia simplesmente cessa de ser ou se transforma. Mas o tempo, este permanece lá, implacável. Se parar pra pensar, durante a própria vida nós mesmos somos várias versões diferentes de nós, sempre ansiando pela próxima e morrendo de saudade das anteriores. Monster Hunter é uma das minhas franquias de videogame favoritas. Diria que hoje em dia até mesmo a minha franquia de videogame favorita. Estou sempre jogando algo dela e sempre acabo me confundindo com as gerações por serem tão parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes entre si. A franquia é uma grande metamorfose ambulante, se você me permite citar Raul Seixas. Desde a primeira geração ela já tá mudando, mas a grande mudança veio mesmo na quinta geração, e algumas mudanças na essência da gameplay foram o suficiente para fazer uma sériezinha de nicho virar uma série mainstream. Abandonar aquela natureza de RPG onde cada micro decisão, como de afiar uma espada ou tomar uma poção, era crucial para o sucesso de uma quest, foi o preço pela fama. Uma gameplay bem mais inconsequente tomou parte, para ser honesto, isso me afastou da franquia durante um bom tempo, até que eu joguei e percebi que eles compensaram essa facilidade de cancelar suas próprias ações com mudanças nos monstros da franquia. Compare o Teostra de Monster Hunter World com o de Monster Hunter Freedom Unite. Chega a irritar o quão longe o Teostra do World consegue te atacar, mas faz todo sentido, já que aqui eu posso cancelar praticamente qualquer animação que começo. Jogando o game eu percebi que, apesar de tudo, Monster Hunter ainda era Monster Hunter. Aceitar ou não cabia a mim, mas o jogo continuava ali. Tudo é transitório. Lembra do tempo? Tudo que você vê vai mudar uma hora. O tempo até mesmo vai te mudar e algum dia simplesmente vai cessar a sua existência, como se não fosse nada. E o que vai ficar é o quanto você conseguiu marcar as pessoas para que elas se lembrem. Ao mesmo tempo, eu mesmo gosto de viver para lembrar. Mudanças vão acontecer. Você vai negá-las eternamente ou vai abraçá-las? Qual será o preço que você vai pagar pelo seu auge? Ou até mesmo, será que esse auge não passou? Ou você vai chegar lá? Ou será que você tá nele agora? Não tem como saber. Então, aproveite-o agora, antes que seja saudade. E não desperdice um tempo tão valioso, ansiando por um futuro que sequer existe. Música